Luke and Regina. Chapter 1 Ilang hakbang patungo sa lift ay niyuko ni Reggie ang tatlong taong batang babae at hinaggan sa pisngi. Be good, Sherlyn, ha? Wika niya at tumuwid ng tayo. Huwag kayong lalabas ng silid ko, Lolita. Mahigpit niyang bilin sa care, take care. Hindi na po na ang lift na bumukas at ilang sandali ring pinigilan ng lalaking nasa bungad bagaman wala namang pasahero sa floor na iyon. Pasara na ito ng mapalingon siya. Wait! Pigil ni Regina sa pasarang lift at halos takbuhin ito ng muling pigilan ng lalaking nasa mismong bungad ng pinto ng lift. Isang huling lingon ang ginawa niya sa bata at sayaya nito at kumaway pa bago nagmabadaling pumasok ng lift. Napahinga siya ng malalim at nginitian ang lalaking pumigil sa pinto ng lift. Gumanti ng simple at magalang ng ngiti ang lalaki at inalis na ang mga mata sa kanya. Subalit si Reggie ay nanatiling nakapako sa lalaki ang mga mata. Hindi maiwasan ang paghangang bumangon sa dibdib. Hindi kaganda ang lalaki kung pagbabatayan ay ang tipong Tom Cruise o ang magkapatid na Baldwin. Pero ang tiyak, ang lalaking ito ang pag nakasalubong mo ay titingnan mong muli at titingnan pa uli at uli. At umasang sanay mapansin ka. Keep on hoping. She thought in a self-mockery dahil hindi na siya pinansin ng lalaki na ang paningin ay nakapako sa mismong pinto ng lift. Walang effect ang charm ko sa lalaking ito. Muli niyang bulong sa sarili. Bakit ba eh ang ibang mga lalaking laman ng elevator ay napapansin niyang hinuhubaran siya ng tingin? At hindi siya interesado. Mas interesado siya sa lalaki na sa pinto ng elevator na katingin. Muli niyang pinintahan ang lalaki. Hindi kataasan, marahil 5'11, more or less. Maganda ang pangatawan na hindi na itago ng long sleeve polo shirt na kulay mapusiyaw. Typical businessman. May hawak na Louis Vuitton attache case, may beeper sa centurira, Gucci ang belt. Hmm, expensive ang lalaki sa tingin niya, bangaban, simple. Napunan niya ang kaliwang kamay nitong nakahawak sa attache case. It looked strong and capable. At mabalahibo. Sandaling nanayo ang buhok niya sa batok nang maisip kung ano kaya ang mararamdaman niya. Sandaling haplusin siya ng kamay na iyon. Loka! Saway niya sa sarili. She was thinking sex this early in the morning at sa isang stranghero pang walang interes sa beauty niya. Bumalik ang tingin niya sa mukha ng lalaki. She had no way of telling kung Pilipino o British ang lalaki dahil bukod sa kulay itim mambuhok ay nakasalamin ito. A reading glasses perhaps, but definitely, he didn't look Chinese. May katangusan ng ilong, square jaw, high cheekbones, manipis ang upper lip, and fuller ang ibaba. Very sensual. Masarap kayang humalik ito? Napangiti siya sa kapilihang naisip. Oh well, talagang ganoon. Bakit ba ang mga lalaki? Tiyak na iyon din ang iniisip sa mga babaeng pinipintahan. Muli sana niyang itataas ang mga mata rito nang bumukas ang liberator at mabilis na tumalikod ang lalaki na tila nagmamadali dahil agad itong lumabas, hindi pa man lumaluwag ang pagkakabukas ng pinto ng lift. May panghinayang na sinundan ni Reggie ng tingin ng likod nito na palabas ng hotel hanggang sa tuluyang mawala sa paningin niya. Itatala ko sa kalendaryo ang araw na ito na hindi pinansay ng isang lalaki ang beauty ko. Himutok niya sa sarili at lumakad na patungo sa coffee shop ng Holiday Inn, Hong Kong. Pinili niya ang mesa sa sulok at kinawayan ang waiter. Lumapit ito. Chinese ang waiter and she almost grow ng umiti ito at pumati ng English in Chinese accent. Lihim siyang nagpasalamat, isa sa mga educated Chinese. 
Dahil karimihan sa mga Chinese sa Hong Kong ay hindi nakakaintindi ng English, lalo na iyong may mga gulang na. Humingi siya ng continental breakfast. Pagkatalikod ng lalaki na pangiti siya, karaniwan ay prutas at fresh juice lang almusal niya. For a change, gusto naman niya mag-almusal ng tama. Isa pa ay wala siyang balak na balikan ang dating trabaho sa New York. Isang buntong hininga ang pinakawala niya pagkaisip sa trabaho at mabilis na muling naglakbay ang isip pabalik. Pagka-graduate niya sa kolehiyo sa isa sa mga kilalang universidad sa Manila, ay umalis siya patungong Paris upang dalawin ang kaisa isang kamag-anak ng mami niya. Si Lucia, tiyahin ng mami niya at biyudang retired teacher. May isang anak na lalaki, subalit nasa destino lagi. Hindi niya inaasahang sa pagtutur niya ay may makapunang talent scout and freelance photographer sa kanya. Si Bruce, who later became a dear friend. He offered her a job. Modelo para sa isang kilalang jewelry manufacturer. Sa unay hindi siya makapaniwala sa inaalok ng talent scout. Subalit nang puntahan niya ang address na ibinigay nito ay gano'n lalamang ang tuwa niya. She passed all the screen tests. Perfect sa kanya ang bawat alahas na ipasuot. At pagkatapos ay kukuha na ng larawan. She had a classic face ayon sa mga advertisers. A Eurasian beauty. A kind of face that is so captivating. Ang ama niya ay Pilipino subalit Italiana ang namayapang ina. At minanayang halos ang pisikal nitong anyo. You look like your mother. Masuyong wika ng tiya niya sa Pranses. I missed her so much. I'm glad you found a job here and that you would make your stay with me. So do I, Grandmere. Sagot niya. Bagaman hindi siya sanay magsalita ng Pranses, ay naiintindihan niya kahit papaano ang matandang babae. At alam niyang nalulungkot ito na sandali lamang ang bakasun niya at gano lamang ang tuwa ng malamang may trabaho siyang natagpuan doon. She was 10 years old nung mamatay ang ina niya. Heart failure na taglay na nito mula pagkabata. Doon niya unang nakita si Lucia nang dumating ito ng Pilipinas para sa libing ng ina. Pagkatapos noon ay regular na ang komunikasyon ng dalawa sa sulat at sa pagbisita niya sa Paris minsan-minsan. Doon nagsimula ang pag-angat niya sa larangan ng modeling. Makalipas lamang ay isang taon mula sa mamahaling magazine, ay hinimukrayan siyang subukan ang rampa at imodelo ang mga damit ng mga kilalang couturiers. Isa sa mga privileged Filipinas na naging successful sa prestigious ang karerang iyon sa ibang bansa. Though not really very tall, 5 feet and 5 inches, ang pagiging slim niya ay tila nagdagdag ng ilang pulgada sa height ng dalaga. Plus a Eurasian face that stops traffic. Higit sa lahat, naroon ang hindi mabilang na mga lalaki naghihintay ng atensyon niya. She dates a few rich and handsome men, not to mention the DOMs, na kung saan ay magalang niya ang tinatanggihan, pero wala man lang ni isa siyang napupusuan sa mga gwapong Italiano. Hanggang sa makilala niya si Sander, isang gwapong Italiano at kilalang negosyante maging sa labas ng Europa. Sa isang show niya sa Las Vegas ay pinakilala sa kanya na isang kilalang designer si Sander. At mula noon ay hindi na siya hiniwalayan nito. Laging naroroon sa bawat show niya. Handsome and charming and enchanting. Matalino at mayroong sense of humor at tuwina ay napapatawa siya. And she was so naive na inakala niya ang nabighani ng ganda niya si Sander. And that she was in love with him tulad din ito sa kanya. At ang isa pang higit na naka-attract sa kanya rito ay ang hindi nito pamimilit sa isang bagay na ayaw niya. That is, premarital sex. 
Bagaman hindi naman siya direktahang niyayaya nito, ay binuksan ng bin- binata ang topic minsang nasa isang restaurant sila. He laughed at her gently nang sabihin niyang napakakonservatibo niya sa pagdating sa bagay na iyon. Isa iyan sa mga bagay na gusto ko sa iyo, Regine. Wika nito, a tender smile in his eyes, at higit na masarap pitasin ang prutas sa tamang sandali. Puno ng pag-ibig na gumiti ang dalaga, natutuwa ako at naunawaan mo ko, Sander. Pinisili Sander ang palad niyang hawak nito. Gusto kong magpakasal tayo, Reg. Wika nito na biglang sumiryoso ang mukha. Bahagyang nanlaki ang mga mata niya sa kagalakan. Halos tumalon siya sa pagsasabi ng yes. At sa mismong gabing iyon, they were formally engaged. Mula sa bulsa ni Xander ay isang kaheta ang binigay at binuksan sa harap niya. Isang one carat diamond engagement ring ang isinod sa daliri niya. It fits perfectly. Namamalikmata niyang sabi kasabay ng kislap ng camera mula sa isang paparacho. Sanay na sila roon at hindi na nila pinapansin. Si Xander ay lagi na sa periodiko bilang handsome, debonair and successful businessman. Siya bilang ang bagong mukhang kinahuhumalingan sa fashion world. At sa pagkamangha niya higit pa'y ipinahayag ni Xander sa mga reporters ang takda nilang pagpapakasal. Ang petsa ay saka na lang sasabihin nito. Para siyang nananaginip ng ihatid siya ni Sander sa bahay ng lola niya. Nang mabusok siya nitong hagkan bago siya lumabas ng kotse, nagpaubaya siya. Nararamdaman na niyang nawawala sa kontrol si Xander nang gumaganti siya ng yakap at halik. At hindi niya magawang awatin ito. She was so happy with their engagement. At sa mismong sasakyan pa uwi ay napagpasihan na nilang Dalawang linggo lang ang palilipasin at pakakasal sila. Puwapa ilalim na sa blusa niya ang mga kamay nito nang biglang bumukas ang ilaw sa porch ng bahay. Mabilis siyang pinakwala ng binata. Nakahinga siya ng maluwag doon bagaman bahagyang napahiya at nag-aalalang baka nakita siya ni Lucia. I'll phone you tomorrow. Wika nito na inayos ang sarili pagkatapos ay lumabas ng kotse at umikot sa tagiliran niya at pinagbuksan siya ng pinto. Good night. Night. Mula sa loob niya ang sabi. Nangangarap at naguguluhan sa sarili. Iyon ang pinakamatinding lovemaking na ipinahintulot niyang gawin ni Zandler mula nang makilala niya ito. Isang buntong hininga ang pinakawala niya at sinunda ng tanaw ang Ferrari nito hanggang sa mawala ito sa dilim. Pagkatapos ay humakbang patungo sa bahay. Wala siyang pagsiglan sa kaligayahan ng sumulod ng mga araw. Kahit ang designer niyang si Marceliani ay nagtataka sa glow ng mukha niya. Kahit si Bruce dahil puro take one lahat ang trabaho niya. Tama ba ako kung sasabihin ko sa iyong umiibig ka? Si Bruce habang nagkakapi sila at nanunukso ang tinig. Oh yes, Bruce! Hindi siya pwedeng magkaila sa kaibigan and we're going to be married next week. Bahagyang nanlaki ang mga mata ng lalaki kasabay ng pangiti. Kanino? Iyang bagay na iyan ay hindi mo yata nasabi sa akin. But I've told you, I'm dating Xander. Oh, wika nito na nawala ang ngiti sa mga labi. Seryoso siyang tinitigan, hindi ka ba nagbibiro? Bakit ko naman gagawing biro ito? Nakangiti pa rin sabi niya. Magpapakasal na kami, Bruce. Alam ba ni Marceliani ito? Nangunod ang noon niya ng bahagya. I will fill him in. Perhaps today, Sanders said it will be a simple ceremony, but that I wouldn't be surprised kung may lang paparadse na hindi maiwasang hindi makalam. 
Alam mo naman, kilala siya. Halos wala pang isang buwan mula nang makilala mo si Xander, Reggie. Is it too soon for you? I love him, Bruce, at ganun din siya sa akin. Itinaas niya ang kamay upang ipakita ang singsing sa daliri niya. Nakibit balikat si Bruce at kinamayan siya. I'm wishing you the best of everything, Reggie. Sana hindi ka nagkakamali sa madali ang pasya mo. Thank you, at nalitiya kung hindi ako magkakamali. Hindi niya gustong pansinin ang tila nag-aalilang tinig ng kaibigan. She was too happy to notice everything. Bisperas ng kasal ni Lani Sander ay nagtungo sa opisina ng huli ang dalaga kasama ang ilang kasamahan niyang modelo upang yayain ang binata sa isang private party na inihanda ng mga kasamahan niya sa trabaho para sa kanilang dalawa. I won't be long guys. Nakangiti niyang kaway sa apat na kasama na nasa top-down car. Kumaway ang mga ito. Hindi maiwasang hindi sila maka-attract ng atensyon sa mga nagdaraan. Hindi sa lahat ng mga pagkakataon ay nakikita ng mga ito ang hinahangaang mga fashion mannequins. Pag-aari Xander ang building at nasa 10th floor ang opisina nito. Hello Cynthia, bati niya sa sekretarya ng kasintahan. Hi, nakangiting wika nito. Is Xander in? Nilingan niya ang pasilyo patungo sa opisina ng kasintahan. Oh yes! Marcelian is in there too. Go right in. Nagpasalamat siya sa sekretaryang bumaling sa nagriring na telepono. Nagtuloy-tuloy siya sa pasilyo. Nang matapat sa pinto ng kasintahan ay akmang kakatok nang makitang bahagyang nakabukas ang pinto. Magbibigay pa rin sana siya ng warning knock nang marinig ang tinig ni Xander. I don't love Regina Marcelliani. You know that. Malakas at mariing wika nito na ikita, ikinatigil sa ere ng kamay ni Regina at bahagyang napahugot ng paghinga. Then, why can I stop you from marrying her? Galit na tanong ng baklang designer sa salitang Frances. Publicity, that's all! Paliwanag ni Xander. Hindi mo ba nakikita at halos ang alaga mo na lang ang laman ng mga pahayagan? Ang mga paparazzi bukas ay magkakagulo sa kasal namin na kunway simple lang. Wala silang alam na talagang pinadalhan ko ng mga imbitasyon ng press. Regina is for show, Marciliani. Maganda siya para sa negosyo nating pareho. Paano ako? Narinig niyang mahigbi sa tinig ng sikat na designer. Walang magbabago sa relasyon natin, patuloy ni Xander sa nanunuyong tinig. Bagaman kailangan natin ng dubling pag-iingat. Hindi mo gustong mapulaan ako, hindi ba? Of course not! Mariing sagot ni Marciliani. Pero kung kaya kong sirain si Regina, kung magkakamali ka. I'm with you, Marciliani. At kung babae lang naman ang kailangan ko eh, ano ang ginagawa ng mga modelo mo? Pero kailangan ko si Regina para sa stability at prestige. You know that. All right. Napahinuhod na wika ng designer. Sa flat ko ikaw matulog mamayang gabi para matiya kung hindi ka magtataksil. Bubusugin kita. Malambing na wika ng designer. Napahugot ng hininga si Regina. Alam ng lahat na binabae si Marciliani. Subalit minsan may hindi ito bumigay sa kanino mang tao. He was always considered as the respectable Marciliani na ang pangalay kilala sa larangan ng fashion. Nakakailang hakbang na siya ay narinig pa niya ang halakhak ni Xander. Tutuloy na sana siya sa elevator ng tawagin ni Cynthia. Itinanong kung bakit napakadali niya. Don't tell Xander I was here, Cynthia. Wika niya na pilit pinakalma ang tinig at mabilis na nag-isip ng dahilan. I've heard that they're planning 
to to give me a surprise gift for the wedding and we don't want to spoil their fun do we of course napatams up si Cynthia nasa mga mata ang pagkaingit sa kaniya mabilis na siyang tumalikod